ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கண்டினியூட்டியாக இருந்த வேத காலம் ஸோ அதுவும் முடிச்சாச்சு தென் இதில் வந்து இப்போ புத்த சமயம் மற்றும் சமண சமயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து முக்கியமாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து கம்மிங்காக வரக்கூடிய குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் அதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் தென் இனிமேல் வரக்கூடிய டிஎன்எஸ்ஏ எக்ஸாம் போலீஸ் எக்ஸாம் தென் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ இன்ஜினியருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த புத்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா புத்தர் வந்து எப்போ பிறந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா கிமு ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து கிமு நானூற்றி எண்பது தான் வந்து அவர் வாழ்ந்த காலம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இவங்களோட இயற்பெயர் அதாச்சும் புத்தரோட இயற்பெயர் வந்து என்னென்னா சித்தார்த்தர் ஓகேங்களா புத்தரோட இயற்பெயர் வந்து என்னென்னா சித்தார்த்தர் அதே மாதிரி வந்து அவங்கள கௌதம புத்தர் அப்படின்னு அழைச்சிட்ருக்காங்க தென் வந்து இவங்க பிறந்த இடம் புத்தர் பிறந்த இடம் வந்து எங்கன்னா லும்பினி தோட்டமில் கபில வஸ்துவில் வந்து பிறந்திருக்காங்க இவரோட தந்தை பெயர் பார்த்தோம்னா சுத்தோதனார் தாய் பெயர் பார்த்தோம்னா மாயாதேவி ஓகேங்களா இவர் தந்தை வந்து சாளுக்கிய குலத்தை வந்து சேர்ந்தவங்க இவரை வளர்த்த அன்னை பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா கௌதமி ஓகேங்களா ஸோ வந்து இவர் வந்து பதினாறாவது ஏஜ்லேயே வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஒய்ஃப் நேம் வந்து பார்த்தோன்னா யசோதாய் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு வந்து ராகுலன் அப்படின்ற ஒரு மகனும் இருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து எதனால் வந்து இந்த துறவரம் வந்து மேற்கொண்டாங்கன்னு பார்த்தோன்னா வயோதிகர் நோயாளி பிணம் துறவி ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்து வந்து இவங்க இருபத்தி ஒம்பதாவது வயதில் வந்து துறவு மேற்கொண்டாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏழு வருட கழித்து முப்பத்தஞ்சாவது வயதில் தான் வந்து பீகாரில் இருக்கக்கூடிய புத்த கயாவில் வந்து போதி மரம் அதாச்சும் அரச மரத்துக்கு அடியில் வந்து தவம் செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து பேரறிவு வந்து கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வந்து இருபத்தி ஒம்பது வயசில் துறவு பூண்டியிருக்காரு முப்பத்தஞ்சாவது வயசில் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ தென் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புத்தரை வந்து இவருக்கு வந்து புத்தர் ஒளி பெற்றவர் அப்படின்லாம் வந்து இவங்கள சொல்லுவாங்க மெயினாக வந்து புத்தகையை வந்து இப்போ வந்து இந்தியாவிலே வந்து ஒரு ஆன்மீக தலைநகரமாக வந்து இருக்குது ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க உரையை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்களோட தாட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாரநாத்தில் வந்து வாரணாசிக்கு அருகில் உள்ள சாரநாத் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து இவங்களோட முதலாவது உரையை வந்து நிகழ்த்தியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இவங்களோட இறந்த இடம் பார்த்தோன்னா குசி நகரம் எண்பதாவது வயதில் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இறந்திருக்காங்க ஸோ இவருக்கு வந்து மெயினாக பார்த்தோன்னா சரிப்பட்டர் மெக்கலனர் அனந்தர் கசபா உப்பாலி ஆகியோர் வந்து புத்தரின் முக்கிய சீடர்களாக வந்து இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து இவங்க வந்து கடவுள் ஆன்மா கர்மா மறுபிறவி ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து ஈடுபடலை இந்த மாதிரி பேச்சுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து இவங்க ஈடுபடலை ஸோ தென் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிம்பிசாரர் அஜாத சத்ரு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சீடர்களாக இருந்திருக்காங்க இவங்கெல்லாம் மன்னர்கள் அதே மாதிரி வந்து அசோகர் மற்றும் கணிஷ்கர் இவங்க புத்தர் இறந்த பிறகு அசோகர் மற்றும் கணிஷ்கரும் வந்து புத்த மதத்தை வந்து தழுவியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் வந்து புத்தர் என்பது வந்து என்ன பொருள்னா நல்லர் என்பது அதாச்சும் நல்லது எது கெட்டது என தெரிஞ்சது தான் வந்து புத்தர் ஓகேங்களா ஏன்னா அறிந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வந்து அடுத்து பார்த்தோன்னா இவர் போதித்த நான்கு உண்மைகள் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்கலான்னா புத்தர் கூறிய உண்மைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இது கொடுத்துட்டு ஒன்று தப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உலகம் துன்பங்கள் நிறைந்தது துன்பங்களுக்கு காரணம் ஆசை ஆசைகளை துறந்தால் துன்பங்களை துடைக்கலாம் அண்ட் அது வந்து இதற்கு என் வகை வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும் இதுதான் வந்து புத்தர் போதித்த நான்கு உண்மைகள் ஸோ இந்த இதில் வந்து என் வழிகள் நாலாவதாக இருக்கிறது பார்த்திங்களா என் வழிகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த என் வழிகள் வந்து என்னென்னா நன்னம்பிக்கை நன்முயற்சி நற்பேச்சு நன்னடத்தை நல்வாழ்வு நற்சிந்தனை நல்ல தியானம் நற்செயல் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என் வழிகள் தென் இவங்க வந்து கர்ம வினைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க சேம் டைம் வந்து அகிம்சையை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க புத்தர் ஸோ வந்து இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆசையை திறக்கும் போது மறுபிறவி ஒழுகிறது மற்றும் மோட்சம் கிடைக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என் வழி பாதையை வந்து கடைபிடிக்கிறதுனால பிறப்பு இறப்பு மறுபிறப்பு ஸோ இதுலேருந்து வந்து விடுதலை வந்து கிடைக்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ புத்தரின் கருத்துப்
அவரோட தூதுக்குழுக்கள் மூலமாக வந்து ஆசியா ஸ்ரீலங்காலெல்லாம் வந்து புத்த மதத்தை வந்து பரப்புனாங்க அதே மாதிரி வந்து புத்த மதத்துக்கும் சமண மதத்துக்கும் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காமனாக இருக்கக்கூடியது வந்து இருக்குது என்னென்னா நன்னம்பிக்கை நன்னடத்தை ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காமனாக இருக்கக்கூடியது ஆனால் அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு புத்த மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருந்தாங்க ஓகேங்களா மகாயானம் ஹீனயானம் சொல்லிட்டு ஸோ மகாயானம்ன்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புத்தரை வந்து தெய்வமாக ஏற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து உருவ வழிபாடு செஞ்சுருக்காங்க மகாயானத்தை சார்ந்தவங்க அதே மாதிரி ஹீனயானம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா புத்தரோட கொள்கையை மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க உருவ வழிபாடு பண்ணலை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மகாயானம் வந்து எங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா சீனா ஜப்பானில் கொரியா ஆப்கானிஸ்தானில் துருக்கி அண்ட் தென்கிழக்கு பகுதியிலலாம் வந்து புத்தரை வந்து தெய்வமாக கருதி சிலை வழிபாடு வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதே ஹீனயானம் வந்து எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னா இலங்கையில் இவ ஹீன எண்ணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா தனிநபர் தூய்மையை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ தென் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு எட்டாவது நூற்றாண்டில் வந்து வஜ்ரயானம் அப்படின்னு கூட ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ பீகார் அண்ட் வங்காளமில் ஓகேங்களா முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டியது வந்து மகாயானம் ஹீனயானம் ஓகேங்களா ஸோ இதன் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா புத்த சமய மாநாடுகள் புத்த சமய மாநாடுகள் வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னா இது வரைக்கும் மொத்தமாக ஆறு மாநாடுகள் நடந்திருக்கு ஸோ முதல் மாநாடு வந்து எப்போ நடந்திருக்குன்னா கிமு நானூற்றி எண்பத்தி மூணில் நடந்துச்சு ராஜகிருகமில் தலைமை தாங்கியவர் வந்து யாருன்னா மகா காசப்பருன்றவங்க அரசர் வந்து யாருன்னா அஜாத சொத்ரு இதில் வந்து அதாச்சும் ஒரு ஒரு மாநாடு நடக்கும் போதும் ஒரு சில இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ரிலீஸ் பண்ணது வந்து என்னென்னா சுத்த பீடகம் அண்ட் வினய பீடகம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து கிமு முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணில் வந்து ரெண்டாவது இது நடந்திருக்கு ஸோ எந்த லொக்கேஷன்னா வைசாலியில் நடந்திருக்கு இதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் யாருன்னா சபகாமி அரசர் வந்து யாருன்னா இதை நடத்தின அரசர் வந்து யாருன்னா காலசோகர் அப்படின்ற அரசர் இதில் வந்து வெளியிட்டது வந்து என்னென்னா புத்த பிரிவுகளின் பிரிவு ஓகேங்களா ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் வந்து கிமு இரநூத்தி ஐம்பதில் வந்து பாடாளிபுத்திரத்தில் நடந்துச்சு தேர்ட் இது இதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் வந்து மெக்காலிபுத்ரா அரசர் இதை நடத்திய அரசர் வந்து யாருன்னா அசோகர் இதில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது என்னென்னா அமித அபிதம்ம பீடகம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து கிபி எழுவத்தி ரெண்டில் வந்து குண்டலவனமில் நடந்திருக்கு தலைமை தாங்கியவர் வந்து வசுமித்ரா அரசர் வந்து யாருன்னா தல இதை நடத்தின அரசர் யாருன்னா கனிஷ்கர் இதில் வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா புத்த மதம் வந்து அப்போ தான் வந்து மகாயானம் கீனயானம் சொல்லிட்டு ரெண்டு தான் வந்து பிரிஞ்சுது ஓகேங்களா ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் வந்து கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தோன்னா மாண்டலேன்றவங்க வந்து அதாச்சும் மாண்டலேன்ற இடத்துல தலைமை தாங்கியவர் வந்து யாருன்னா ஜகார ஜகார பி வம்சர் அப்படின்றவங்க இதை நடத்தின அரசர் வந்து யாருன்னா மீன்தான் அரசர் என்ன பரப்பு என்ன மெயின்னா என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா புத்த மதத்தை வந்து பரப்புது ஓகேங்களா ஸோ மாண்டலே அப்படின்ற இடத்துல வந்து நடந்திருக்கு ஸோ மாண்டலேன்ற இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா பர்மாவில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் இது ஆறாவது மாநாடு வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் காபாஜில் ஸோ அதுவும் வந்து பர்மா தான் ஏன்னா இப்போ கரெண்டாக வந்து புத்திஸ்டை பற்றி ரொம்ப பரப்புறது வந்து பர்மாவில் தான் ஸோ இது வந்து தலைமை தாங்கியர் வந்து யாருன்னா யூனுன்றவங்க அரசர் யாருன்னா மகாசி சயாதவுன்றவங்க வந்து அரசர் ஸோ இதில் வந்து வெளியீடு வந்து என்னென்னா வினய பீடகம் தம்மாவையும் பாதுகாத்தல் அப்படின்றத வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து புத்த பல்கலைக்கழகம் வந்து எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் பீகார் பீகாரில் இருக்குது குமரகுப்தர் தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி விக்ரமசீலா பல்கலைக்கழகம் பீகாரில் இருக்குது தர்மபாலா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தென் சோம்புரி பல்கலைக்கழகம் வங்காளமில் இருக்குது இதுவும் தர்மபாலா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து புத்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வந்து அடுத்து பார்த்தோம்னா புத்த இலக்கியங்கள் ஸோ புத்த இலக்கியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து பாலி மொழியை சேர்ந்தது தான் ஓகேங்களா ஸோ புத்த சமயம் வந்து பாலி மொழியை சேர்ந்தது அண்ட் புத்த மத நூல்கள் வந்து பாலி மொழியில் உள்ளவை ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து முக்கியமானது ஒன்று இருக்குது அதாச்சும் இதை வந்து முப்புத்தகங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லை திரிபீடகங்கள்னு சொல்லலாம் இல்லை மூன்றடுக்கு கூடை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வினய பீடகம் சுத்த பீடகம் அமிதப பீடகம் ஓகேங்களா ஸோ வினய பீடகம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா புத்த மடாலயங்களுக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை சொல்லுது அதே மாதிரி சுத்த பீடகம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா புத்தரின் போதனை உரைகளின் தொகு தொகுப்புகளை பற்றி சொல்லுது ஸோ இந்த மூணு பீடகத்துலேயும் வந்து சுத்த பீடகம் தான் வந்து ரொம்ப பெரியது அதே மாதிரி வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய அபிதம பீடகம் வந்து என்ன
ஓகேங்களா ஸோ புத்தரை பற்றி வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் டீட்டெயிலாக கொடுத்தாச்சு தென் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சமண சமயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் சமண சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிசபர் அப்படின்றவங்க தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்காரர்கள் இருக்காங்க ஸோ இதில் முதல் தீர்த்தங்காரர் தான் வந்து ரிசப தேவர் அப்படின்றவங்க இவருக்கு வந்து த சின்னம் வந்து என்னென்னா காலை அப்படின்ற சின்னம் ஓகேங்களா இந்த இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்காரங்களுக்கும் ஒரு ஒரு சின்னம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ரிசப தேவருக்கு வந்து என்ன சின்னம்னா காலை சின்னம் இவரை பற்றி வந்து ரிக்வேதத்தில் கூட வந்து இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து மொதல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்காரரோட டீட்டெயில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து எதுலையுமே வந்து இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு தீர்த்தங்காரரோட டீட்டெயில் மட்டும் வரலாறு மட்டும் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்காரர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா பர்சவநாதன்றவங்க தான் வந்து இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்காரர் இவரோட சின்னம் வந்து என்னென்னா பாம்பு ஓகேங்களா இவர் வந்து யாருன்னா பனாரஸ் மன்னர் அசுவகோசரின் மகன் ஓகேங்களா பனாரஸ் மன்னர் அசோகோசரின் மகன் இவருடைய முக்கிய போதனைகள் வந்து என்னென்னா தீங்கு விளைவிக்காமை பொய் சொல்லாமை திருடாமை உரிமை கொண்டாடாத தன்மை ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இவரோட முக்கிய போதனைகள் இவர் வந்து இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்காரர் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தீர்த்தங்காரன்றதுக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து என்னென்னா பிறவி பெருங்கடலை கடந்த ஞானின்றது தான் வந்து தீர்த்தங்காரரோடதுக்கான பொருள் ஓகேங்களா ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்காரர் யாருன்னா மகாவீரர் ஓகேங்களா ஸோ இவரோட காலம் பார்த்தோன்னா கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தேழு வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து கடைசி திருத்தங்காரர் இருபத்தி நாலாவது திருத்தங்காரர் இவரோட இயற் பேர் தான் வந்து வர்த்தமானர் இவரை வந்து வர்த்தமான மகாவீரர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இவங்க பிறந்த ஊர் வந்து எங்கேன்னு பார்த்தோன்னா பீகாரில் வைசாலிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குந்த கிராமம் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து பிறந்திருக்காங்க இவருடைய தந்தை பெயர் வந்து பார்த்தோம்னா சித்தார்த்தர் சத்திரிய வம்சக்குள்ள தலைவர் தாய் பேர் வந்து பார்த்தோன்னா திரிசாலா இவங்க வந்து லிச்சாவி இளவரசன் சேதக்கின் சகோதரி தான் வந்து தாய் இவருடைய மனைவி பேர் வந்து பார்த்தோன்னா யசோதா மகள் ஒன்று இருந்திருக்காங்க மகள் பேர் வந்து பார்த்தோன்னா பிரியதர்சினா இந்த பிரியதர்சினாவோட கணவர் பேர் வந்து என்னென்னா ஜமாலி ஸோ இவர் தான் வந்து மகாவீரரோட முதல் சீடர் ஜமாலின்றவங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் முப்பதாவது வயதில் வந்து துறவு மேற்கொண்டு பதிமூணு வருஷம் கழித்து இவருடைய நாற்பத்தி ரெண்டாவது வயதில் தான் வந்து பேரறிவு நிலை அதாச்சு கைவல்யா நிலையை வந்து இவங்க அடைஞ்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவருக்கு வந்து ஜைனர் சித்தேந்திரியா மகாவீரர் அப்படிலாம் வந்து இவரை வந்து அழைச்சிருக்காங்க இவருடைய சீடர்களை வந்து எப்படி அழைச்சிருக்காங்கன்னா ஜெயினர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் இவரை வந்து அரியந்த் அப்படின்னு கூட அழைச்சிருக்காங்க அரியந்த் அப்படின்றதுக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து என்னென்னா மதிப்பானவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கிமு நானூற்றி வந்து பாட்னாவில் வந்து பாவா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து இவரோட எழுவத்தி ரெண்டாவது வயதில் வந்து இவங்க இறந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து ராஜகிருகம் அதாச்சு அப்போ வந்து ராஜகிருகமாக இருந்தது தான் வந்து இப்போ பாட்னாவாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா மகாவீரர் வந்து பர்சவநாதரின் போதனைகளை தான் வந்து மெயினாக வந்து எடுத்திருந்தார் அதோடு வந்து பிரம்மச்சாரியம் அப்படின்றதும் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென் சமய குருவான பாகுபலியின் சிலை கோமதீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ளது ஸோ இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மெயினாக நிறைய இடத்துல வந்து இது இது வந்து இருக்காது நிறையா புக்லேயும் வந்து இல்லை பட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஜென் சமய குருவான பாகுபலியின் சிலை கோமதீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ளது ஸோ இந்த கோமதீஸ்வரர் கோவில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா மைசூரில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட சமயம் வந்து எப்படி பரவச்சுன்றதையும் பார்க்கலாம் சந்திரகுப்த மௌரியர் கலிங்க நாட்டுக்கார வேலர் தென்னிந்திய அரசு குளங்களான கங்கர்கள் கடம்பர்கள் சாளுக்கியர்கள் மற்றும் ராஷ்டிரக்கூடர்கள் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து சமண சமயத்தை வந்து ஆதரிச்சாங்க அதே மாதிரி வந்து இவங்களோட இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து இருந்துச்சு ஸோ திகம்பரர்கள் சுவேதம்பரர்கள்னு சொல்லிட்டு திகம்பரர்கள்னா நிர்வாணமாக அலைபவர்கள் மற்றும் என் திசைகளை ஆடையாக அணிந்தவர்கள் இதே சுவேதம்பரர்கள் வந்து யாருன்னா வெள்ளை ஆடை அணிந்தவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய பேர் இருக்குது அண்ட் இவங்க டைமில் வந்து பாலி பிரகிருதம் தமிழ் ஸோ இந்த மொழிகள்லாம் வந்து இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வந்து உதவிச்சு ஓகேங்களா ஸோ தினம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா திருத்தக்க தேவரோட சீவக சிந்தாமணி பவநந்தி முனிவரோட நன்னூல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சமண சமயத்தை சார்ந்தவர்களை தான் வந்து இயற்றப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சமண சமயத்தை சேர்ந்தவங்க இதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க திருவள்ளுவர் வந்து சமண சமயத்தை சார்ந்தவங்க தென் வந்து இவங்களோட சமண சமய மையங்கள் வந்து எங்
தென் அதுக்கப்புறம் வந்து கோமதீஸ்வர சிற்பம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கர்நாடகாவில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா கர்நாடகாவில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா சரவண பெலக்குலாவில் வந்து இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து கஜ்ரகோ சாத்தூர் ரனக்பூர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சமணர் கோயில் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சமணர் சமயத்தின் மூன்று ரத்தினங்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நல்ல நம்பிக்கை நல்ல அறிவு நல்ல நடத்தை ஓகேங்களா மூன்று ரத்தினங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நல்ல நம்பிக்கை நல்ல அறிவு நல்ல நடத்தை அதே மாதிரி போதித்த ஐந்து ஒழுக்கங்கள் சமண சமயத்தை அதாச்சு அதிலருந்து போதித்த ஐந்து ஒழுக்கங்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஊறு செய்யாமை பொய்யாமை கலவாமை உடைமை மறுத்தல் புலநடக்கம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வந்து சமண சமயத்தில் வந்து ரெண்டு மாநாடு வந்து நடந்திருக்கு ஸோ எங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா முதல் மாநாடு வந்து கிமு மூணாம் நூற்றாண்டில் பாடாளிபுத்திரத்தில் வந்து நடந்திருக்கு இதை தலைமை தாங்கியவர் வந்து யாருன்னா ஸ்தூலபத்திர மௌரியர் அப்படின்றவங்க அரசர் இதனை எடுத்து நடத்தினவங்க யாருன்னா சந்திரகுப்தர் அப்படின்றவங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு அங்கங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாவது மாநாடு வந்து எப்போ நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கிபி ஐநூற்றி பன்னெண்டில் வந்து நடந்திருக்கு இடம் வந்து பார்த்தோம்னா வல்லாபியில் வந்து நடந்திருக்கு தலைமை தாங்கியவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா தேவரீதி கனின்றவங்க வந்து தலைமை தாங்கியிருக்காங்க அரசர் பேர் எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க ஸோ இதில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு அங்கங்கள் அண்ட் பன்னெண்டு உபனகாசம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டாவது மாநாட்டில் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மகாவீரருக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட பட்டம் அதற்கான பொருளும் பார்த்துடலாம் மகாவீரர் அப்படின்னா என்னென்னா பெரும் வீரர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி வந்து ஜீனன்றதுக்கு வந்து என்ன பொருள்னா ஜெயம் கொண்டவன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜித்தேந்திரியா அப்படின்றதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோம்னா உணர்வுகளை வெற்றி கொண்டவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் நிர்கிராந்தா அப்படின்றதுக்கு வந்து துறவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா உபாலி வந்து மகாவீரரோட சீடராக இருந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு சில சிற்பங்களும் வந்து சமண சமயத்தில் வந்து இருந்திருக்கு உதயகிரி ஹரிகும்பா கிர்னர் அண்ட் கழுகுமலை அதாச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கழுகுமலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து சமண சமயத்தில் இருந்த சிற்பங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் அவங்க உருவாக்கின சிற்பங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் லிங்க் இருக்கும் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரிக்கான பிளேலிஸ்ட்டும் கீழே இருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண